చేస్తాను లేదంటే ఒక పని చేస్తాను ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మర్చిపోయా ఇది చూడండి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ నైన్ వన్ నైన్ త్రీ అని ఉంది నాకు సో ఈ వాల్యూని నేను టూ డిజిట్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అర్థమవుతుందా ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూని నేను టూ డిజిట్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే నేను ఇక్కడ ఏం రాయాలి ఇక్కడ వాల్యూ కామన్ నాకు డెసిమల్ ఎన్ని డెసిమల్ రావాలి టూ డెసిమల్స్ రావాలి సో వన్ నైన్ అని వచ్చింది త్రీ పోయింది సో దీనికోసం నేను రౌండ్ అనే ఫంక్షన్ వాడతాను సపోజ్ నీకు చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి చాలా డెసిమల్స్ వచ్చేసినాయి ఆ డెసిమల్స్ లో నుంచి నాకు మొత్తం డెసిమల్స్ అన్ని వద్దు నీకు పది డెసిమల్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఈ పది డెసిమల్స్ తీసుకెళ్ళి నువ్వు యూఏ లో చూపిస్తే గలీజ్ గా ఉంటది అందుకే దాని బదులు మనం ఇట్లా ఆ డెసిమల్స్ ని ఇన్ని ఓన్లీ టూ డెసిమల్స్ ఓన్లీ త్రీ డెసిమల్స్ అట్లా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు శాలరీ చూపించాలి ఇప్పుడు ఇంత ఇన్ని ఉన్నాయి నాకు ఇంత పెద్ద ఉంది సార్ డెసిమల్స్ ఫిఫ్టీన్ డాట్ ఇంత ఉంది సో ఇన్ని చూపించద్దు ఓన్లీ టూ ఏ చూపించాలి అలాంటప్పుడు ఇట్లా తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇంకొకటి ఈ డెసిమల్ ఎట్లా తీసుకుంటుంది మరి ఇప్పుడు వన్ నైన్ త్రీ ఉంటే వన్ నైన్ వస్తుంది వన్ నైన్ సిక్స్ ఉంది ఇప్పుడు చూడండి వేరే వాల్యూ వచ్చింది అర్థమవుతుందా మీకు ఈ రిక్వైర్మెంట్ సపోజ్ నేను ఏమంటున్నానంటే త్రీ ఫోర్ అని ఉంది త్రీ ఫోర్ సిక్స్ అని ఉంది అంటే త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఉంది ఇప్పుడు ఏమి వస్తుంది త్రీ ఫైవ్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇట్లా ఇది ఎట్లా తీసుకుంటుంది అంటే దానికి దగ్గర ఉన్న వాల్యూకి రౌండ్ అప్ చేసేస్తుంది రౌండింగ్ అంటే అదే మహేష్ బాబు ఏదో మూవీ ఉంటుంది కదా కలేజా అనుకుంటా ఎక్కువ టెన్ థౌసండ్ ఎక్కువ రౌండ్స్ ఉంటాయి టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చేయండి అంటాడు అట్లా దేనికి నియరెస్ట్ గా ఉంటే ఇప్పుడు త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ అనేది నాకు కావాల్సిన డిజిట్స్ ఎన్ని టూ డిజిట్స్ త్రీ ఫోర్ కానీ త్రీ ఫైవ్ కానీ కావాలి సో త్రీ ఫోర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇది బిలో ఫైవ్ ఉంటే త్రీ ఫోర్ వస్తుంది అర్థం అవుతా త్రీ ఫోర్ త్రీ ఉంది ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ వస్తుంది త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఉంది సో త్రీ ఫైవ్ వస్తుంది సో నాకు ఓవరాల్ గా కావాల్సింది టూ డెసిమల్స్ అర్థం అవుతుందా రౌండ్ ఎట్లా పని చేస్తుంది అని డౌట్ ఉంటే చెప్పండి సరేనా ఇది రౌండ్ దీంతో పాటు ఇంకొకటి సీలింగ్ అని ఉంటది సీల్ అనే ఫంక్షన్ కూడా ఉంటది ఈ సీలింగ్ లో జస్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేస్తాము ఇట్లా ఫిఫ్టీన్ దాటితే చాలు తర్వాత ఎంతైనా ఉండని నియరెస్ట్ దాని నెక్స్ట్ దానికి రౌండ్ అప్ చేసేస్తుంది ఇది కూడా మనం ఎక్కువ వాడతాం ఇప్పుడు పెట్రోల్ బంక్ లో ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు హండ్రెడ్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ పైసా అని ఉంది సో వాడు వన్ నాట్ వన్ అని రాసేస్తాడు అంటే సో అలాంటి కాల్కులేషన్ లో తీసుకుంటాం హండ్రెడ్ పాయింట్ ట్వంటీ పైసా అని ఉంది హండ్రెడ్ పాయింట్ వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ టూ సో వన్ నాట్ టూ అయిపోతుంది డైరెక్ట్ ఇది సీలింగ్ ఇది రౌండ్ రౌండ్ అంటే నెక్స్ట్ వాల్యూకి డెసిమల్స్ ని రౌండ్ అప్ చేయడం ఎన్ని డెసిమల్స్ కావాలని సీలింగ్ అంటే డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేయడం ఇవన్నీ న్యూమెరిక్ ఫంక్షన్స్ గాట్ ఇట్ కదా సో వీటితో పాటు ఇంకా చాలా ఉంటాయి సపోజ్ సెలెక్ట్ సైన్ ఆఫ్ థర్టీ సైన్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫ్రమ్ బిఎల్ ఇట్లా సైన్ థర్టీ వాల్యూ ఎంత ఇంత సైన్ సిక్స్టీ వాల్యూ ఎంత సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత ఇట్లా సైన్ నైంటీ అంటే వన్ ఇట్లా మ్యాథ్స్ క్యాల్కులేషన్స్ వాళ్ళు మ్యాథ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇట్లా నెక్స్ట్ నాకు ఇది కాదు టాన్ వాల్యూ కావాలి ఇట్లా టాన్ నైంటీ అంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది స్కమ్ స్క్వేర్ రూట్ సమ్ ఏదో ఉంటుంది కదా అది అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ నాకు ఇది కాదు ఇట్లా మ్యాథ్స్ క్యాల్కులేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు మనం దీంట్లో స్కేల్లో స్క్వేర్ రూట్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది వర్డ్ ఇట్లా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ 
ఇట్లా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది లేదు నాకు పవర్ చేయాలి పవర్ ఆఫ్ త్రీ కమ టూ ఫ్రమ్ డిఎల్ ఇట్లా త్రీని త్రీ పవర్ టూ అంటే ఎంత నైన్ అట్లా త్రీ పవర్ త్రీ అంటే త్రీ పవర్ ఫోర్ అన్నా అనుకో నైన్ ఇంటూ నైన్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఫైవ్ పెట్టిన నేను త్రీని ఫైవ్ టైమ్స్ ఇంటూ చేస్తుంది సో టూ ఫార్టీ త్రీ ఇట్లా త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అర్థమవుతుంది కదా నైన్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ సపోజ్ ఇట్లా పవర్ స్క్వేర్ రూట్ ఇవన్నీ వేసుకోవచ్చు దీంట్లో మనం నైన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ నైన్ నైన్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ సో ఇట్లా బోలేడన్ని బిల్టిన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయండి టాన్ సైన్ సైన్ ఆఫ్ థర్టీ కాటు ఇట్లా సైన్ ఆఫ్ థర్టీ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఇవి యూజ్ చేసుకుంటారు మనకు అవి ఎంత అవసరం ఉండవు ఈ స్క్వేర్ రూట్లు పవర్లు ఇవన్నీ ఏమి అవసరం ఉండవు అబ్సల్యూట్ అవసరం ఉంటుంది ఈ కౌంటు ఇలాంటివి అవసరం ఉంటాయి మిన్ను మ్యాథ్స్ యావరేజ్ సమ్ ఇవి అవసరం ఉంటాయి ట్రిమ్ అవసరం ఉంటుంది రీప్లేస్ అప్పర్ లోయర్ కూడా అవసరం ఉంటుంది యూనిట్ క్యాప్ అవసరం ఉంటుంది రీప్లేస్ అప్పుడప్పుడు లెంత్ కూడా రెగ్యులర్గా వాడతాం ఇన్స్ట్రింగ్ కూడా అప్పుడప్పుడు వాడుతుంటాం ఇట్లా ఇన్స్ట్రింగ్ అంటే ఇది 